அனைவரையும் மிகுந்த அன்போடு கூட வாழ்த்துகின்றேன் குறிப்பாக முதல் நாள் நாம் பைபிள் ஸ்டடியில இந்த நெகேமியா புஸ்தகத்தினுடைய பேக்ரவுண்ட் குறிப்பாக அதுல எஸ்ராவும் இணைந்து வந்ததை நாம் பார்த்தோம் அத தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது நாள்ல நாம கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் போது நெகேமியா ஆண்டோருடைய சமூகத்தை எல்லா காரியங்களையும் ஜபத்தோடு அவர் செய்தபடினால கத்தருடைய கரம் அவரோட கூட இருந்து எல்லா காரியங்களிலையும் அவர் வெற்றியை பெற்றுக் கொண்டதை பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்துல ஐம்பத்தி இரண்டு நாட்களுக்குள்ளாக இந்த அலங்கம் கட்டப்பட்டதை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது அதை தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது பல்வேறு விதமான காரியங்களை பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக எந்த ஒரு காரியத்திலையும் எங்கிருந்து தடை வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கும் போது நமக்குள்ளாகவே இருந்து சில தடைகள் வருகிறதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது குறிப்பாக இதுல நாம் அடுத்த பகுதி பதினேழு பதினெட்டாம் வசனங்களை படித்து பார்க்கும் பொழுது பதினேழுல இருந்து பத்தொன்பது வரை உள்ள வசனங்களை படித்து பார்க்கும் போது அதுல தொபியாவினுடைய சில தொடர்புகளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் தொபியாவினுடைய தொடர்புகள் ஒரு அமோனிய புத்திர சூழ்நிலையை சேர்ந்தவன் என்பது தெரியும் கத்த நல்லவர் என்பது அந்த பெயருடைய அர்த்தம் என்பது நமக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த தொபியா சமாரியாவிலே உள்ள ஆளுநர்களில் ஒருவராக இருந்து சன்பல்லாவத்தோடு இணைந்து இந்த அலங்கம் கட்டுமானத்திற்கு பல்வேறு விதமான இடையூறுகளை உருவாக்கினார் அவங்களால வெற்றி பெற முடியலன்னு தொபியா இன்னும் அவர் இறங்கி செயல்படுகின்றதை பார்க்கின்றோம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா அவர் திருமணம் செய்ததும் ஒரு யூத குலத்து பெண்மணி அது மாத்திரம் அல்ல அவருடைய மகனுக்கும் திருமணம் செய்தது யூத குலத்தினுடைய பெண்கள் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக அவருடைய அவர் யாரு அப்படின்னு சொல்றா மெகல்லா அப்படின்னு சொல்ற படி பொஹியாவின் குமாரன் ஆகிய மெகல்லாவின் மருமகன் தான் தொபியான்னு சொல்றோம் இந்த மெகல்லா யாரு மூன்றாவது அதிகாரத்துல ஆறாம் வசனத்துல பார்க்கும் போது இந்த எருசிலே அலங்கத்தை கட்டுகின்ற பணியில இந்த மெகல்லாவினுடைய பங்கு வந்து பொஹியாவின் குமாரன் ஆகிய மெகல்லாவும் என்ன செய்தார் இணைந்து கட்டினார் அப்போ இந்த நெகேமியாவோடு இணைந்து செயலாற்றின மனிதர்களுக்கும் தொபியாவுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறத பார்க்கிறோம் இரண்டாவது தொபியாவினுடைய மக கல்யாணம் பண்ணதும் யாரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த உறவின் முறையிலிருந்து தான் அவர் கல்யாணம் செய்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த தொபியாவினுடைய மகனும் கூட என்ன செய்கின்றார் இந்த குறிப்பாக யூத குலத்து பெண்களில் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டதை குறித்து நாம் என்ன செய்கின்றோம் வேதத்திலே அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது அதன் தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்கும் போது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியா நம்ம பார்க்கும் போது குறிப்பாக ஏழாம் அதிகாரத்திற்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லுகின்றோம் ஏழாவது அதிகாரத்துக்குள்ள நம்ம போறோம் இப்ப அந்த ஏழாவது அதிகாரத்துல முதல் நான்கு இல்லை என்றால் ஐந்து வசனங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால் வெற்றி நிகேமியாவினுடைய வெற்றியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் என்ன வெற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது அலங்கம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு கோட்டை மதிச்சுவர் கட்டி முடிக்கப்பட்டு காவலர்கள் பாடகர்களை என்ன செய்கின்றார் நியமிக்கிறார் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம் அதன் தொடர்ச்சியாக நாம பார்க்கும் போது லேவியர்கள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றார்கள் அடுத்தல காவல் விசாரணைக்கு ஆட்களை நியமிக்கின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் யார் யாரை நியமிக்கின்றார் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நாம ஆஹ் இரண்டாம் வசனத்துல ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆஹ் சகோதரனாகிய ஆனாணி இந்த ஆனாணி தான் எருசலேமினுடைய அலங்கத்தின் சூழ்நிலையும் எருசலேம் நகரத்தின் சூழ்நிலையும் நெகேமியா விசாரிக்கும் போது எடுத்து சொன்னவர் அப்படின்னா நெகேமியாவுக்கு தன்னுடைய தேசத்தின் மீது ஒரு பற்று எருசலேம் தேசத்தின் நகரத்தின் மீது ஒரு பற்றை உருவாக்கின மனிதர் அவரையும் அதற்கு பின்பதாக அனனியா என்று சொல்ல ஒட்டுகின்ற ஒரு மனிதர் அவரை குறித்து அந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உண்மையுள்ளவன் தேவனுக்கு பயந்தவனுமாயிருந்த அரமனை தலைவனாகி இருந்த அனனியா என்பவன் எருசலேமின் காவல் விசாரணைக்கு நெகேமியா ஏற்படுத்துகின்றதை பார்க்கின்றோம் இன்னும் நம்ம பார்க்கும் போது இந்த வாசல் திறக்கப்படுறது இந்த வாசலை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எந்த டைம் ஓபன் பண்ணணும் எந்த டைம் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவங்க எடுத்து சொல்லுகின்றதை பார்க்கின்றோம் ஒருவேளை உங்களை எத்தனை பேர் நீங்க அந்த வாகா பாடருக்கு போயிருப்பீங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது என்ன 
நான் ஒரு முறை வாகா பாடர் இருக்கு இந்தியா பாகிஸ்தான் பாடர் இந்த வாகா பாடருக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு அப்போ அங்க நடைபெற்ற அநேக காரியங்களை நான் கவனித்தேன் உண்மையிலே இந்தியா தேசத்துல உள்ளவங்களுக்கும் பாகிஸ்தான் தேசத்துல உள்ளவங்களுக்கும் நாட்டு பற்றி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம அதுல பார்க்க முடியுது ஒரு பகுதியில இந்திய மக்கள் பெரும் கூட்டமா உட்கார்ந்து இருக்கும் பார்டர் ரெண்டு சைட்ல கேட் இருக்கு இடையில ஒரு ரோடு போகுது அந்த கேட்டை திறந்து அடைக்கிற ஒரு சூழ்நிலை அப்போ ரெண்டு நாட்டு கொடிகளும் சரியா ஆறு மணிக்கு இறக்குறாங்க கவனிக்கிறோம் ஒரே அளவுல அந்த கொடிகள் இறக்கப்படும் லேசா ஒரு கைத்து லேச எழுத்த உடனே இந்திய தேசத்தின் கொடி எழுத்த உடனே பாகிஸ்தான் கொடி எழுக்கிறாங்க ஒரு கொடி கூட முன்ன பின்ன இறக்காம சரியான நேரத்துல ஒரே நேரத்துல எல்லா கொடியும் இறக்கி ரெண்டு கொடியும் இறக்கி மடிக்கிறாங்க மடித்தவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் ஒப்படைக்கிறதை நான் பார்த்தேன் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அந்த பார்டர்ல இந்திய தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள்லாம் இந்தியாவுக்கு ஜே இந்திய தலைவர்களுக்கு ஜே அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பக்கத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் பாகிஸ்தானுக்கு ஜே பாகிஸ்தான் தலைவர்களுக்கு ஜே அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போடுறது ரெண்டு பக்கம் சத்தம் போடுறது ரெண்டு பக்கம் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு பயங்கரமான சத்தம் ஆனா ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே எவ்வளவு வெறித்தனமான உணர்வுகள் காணப்படுகிறது அப்படிங்கிற பார்க்க முடியும் இந்த சூழ்நிலையில நாம இந்த பார்டர் போலதான் இவங்களுடைய பார்டர் வாசல்களுக்கு காவலர்களை நியமித்து விட்டு அவர் சொல்ற எப்ப திறக்கணும் எப்ப க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக அவர்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கிறதை நான் பார்க்கின்றேன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கிறார் அடுத்தபடியாக நான் பார்க்கும்போது என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஏழாவது அதிகாரத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வம்ச வரல ஐந்தாம் வசனத்துல இருந்து அறுபத்தி ஆறாம் வசனம் வரை ஒரு பெரிய வம்ச வரல இத நாம எஸ்ரா ரெண்டாவது அதிகாரத்துல இதே வம்ச வரலாறு பாக்குறோம் சில இடங்கள்ல சில மாற்றங்கள் ஒன்று ரெண்டு நம்பர்ஸ்ல சில வித்தியாசங்கள் காணப்படுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொரு மக்கள் கூட்டத்திலையும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதி கொடுக்கிறதை பார்க்கின்றார் முதல்ல ஒரு முப்பத்தி எட்டு குரூப்ப நாற்பத்தி நான்காம் வசன வரை பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரை ஒரு முப்பத்தி மூணு குரூப் ஐம்பத்தி ஏழுல இருந்து அறுபது வரை ஒரு பதினோரு குரூப் அதுக்கப்புறம் அறுபத்தி ஒண்ணு அறுபத்தி ரெண்டுல ஒரு மூணு குரூப் அப்படின்னு சொல்லி குழுக்களாக அவர்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எண்ணப்பட்டிருக்கின்றார் எஸ்ரா புஸ்தகத்திலையும் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் உள்ளதுதான் மிகவி அவனுடைய கைகளில் கிடைக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அதான் சொல்றார் ஆறாவது வசனத்துல பாபிலோன் ராஜாவா ஐந்தாம் வசனத்துல பார்க்கும்போது வம்ச அட்டவணைகளை பார்க்கிறதற்கு நான் பிரபுக்களையும் அதிகாரிகளையும் ஜனங்களையும் கூடி வர செய்ய என் தேவன் என் மனதிலே ஒரு எண்ணத்தை உண்டாக்கினார் முந்தி வந்தவர்களின் வம்ச அட்டவணை புஸ்தகம் அப்பொழுது எனக்கு அகப்பட்டது அதுல எழுதி இருக்க நான் கண்டது என்னன்றார் இதுதான் எஸ்ராவில் இருக்கிறது அவருடைய கையிலே கிடைத்தது அதை என்ன செய்கின்றார் பட்டியலிட்டு குறிப்பிட்டு சொல்லுகின்றதை பார்க்கின்றோம் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புஸ்தகத்திலையும் ஒரே அளவுல இருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரே அளவுல அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஜனங்கள் எத்தனை பேர் சபையார் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபது பேர் அந்த சபையார் இருந்ததா கொடுக்கப்படுகின்றது வேலைக்காரர்கள் ரெண்டுலையுமே வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரர்கள் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ஏழாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி ஏழு அதுல மாற்றம் இல்ல ஆனா பாடக பாடகிகளுடைய லக்கம் நெஹேமியாவில பார்க்கும் போது அஹ் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் இருநூற்று நாற்பத்து ஐந்து அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதயத வந்து அஹ் எஸ்ரால பார்க்கும்போது இருநூறு அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் இந்த இல இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து எஸ்ரால இருநூறு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது சிறிய ஒரு மாற்றம் அதன் தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்கும்போது ஆசாரியர்கள் அவர்களுடைய லட்சங்கள் அறுபத்தி ரெண்டுல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் அதன் பின்பதாக அறுபத்தி ஆறுல இருந்து அவர்களுடைய வேலைக்காரர்களுடைய நம்பிக்கை வேலைக்காரர்களுடைய எண்ணிக்கையை குறித்து அறுபத்தி ஏழாவது வசனத்துல அறுபத்தி ஆறுல டோட்டல் நம்பர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அறுபத்தி ஏழுல இருந்து அறுபத்தி ஒன்பது வரை நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த பாட் வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள் பாடக பாடகிகள் அது மாத்திரம் அவர்களுடைய மிருக ஜீவர்கள் அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி ஒன்பதுல 
எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் இப்படியாக ஒரு பெரிய பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதை நாம் கண்டுகொள்ள முடிகின்றது இந்திய பட்டியல்ல ஜனி வேலைக்கார வேலைக்காரிகள் எண்ணிக்கை பாடகி பாடகி இந்த எண்ணிக்கை மாத்திரல்ல அவங்களோடு அவர்கள் எடுத்து சென்ற மிருகங்களின் எண்ணிக்கையும் நாம் பார்க்கின்றோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கும் போது என்ன நடைபெறுகிறது எழுபதாவது வசனத்துல நம்ம பார்க்கும் போது இந்த பணிகளுக்காக கொடுத்தவர்களுடைய சூழ்நிலை எழுபதுல இருந்து எழுதப்பட்டிருக்கின்றதை பார்க்கணும் எழுபதுல இருந்து எழுபத்தி ரெண்டு வரை நம்ம பார்க்கும் போது யார் யார் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கறது குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அதுல முதல்ல திர்ஷாதா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கணும் இந்த திர்ஷாதா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா கவர்னர் என்று எழுதப்பட்ட இங்கிலீஷ் பைபிள் எல்லாம் நான் பார்க்கும் போது கவர்னர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதே இது ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது அதிபதி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் அஹ் திருஷாதாவாகிய நெகேடியா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் அவர் ஆயிரம் தங்க காசுகளை கொடுக்கிறார் ஐம்பது கலங்கள் பவுல்ஸ் கொடுக்கிறதை பார்க்கின்றோம் அடுத்தால் ஐநூற்றி முப்பது ஆசாரிய வஸ்திரங்களை கொடுக்கிறதை குறித்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் மற்றவர்கள் கொடுத்த டொனேஷன்ஸை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டுல மற்றவர்கள் கொடுத்த டொனேஷன்ஸ் இந்த பணிகளுக்காக கொடுக்கப்பட்ட காரியங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் அதுக்கப்புறம் எழுபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல நம்ம பார்க்கும் போது இந்த எழுபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்க குடியேறின விதத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் எப்படி அவர்கள் குடியேறினார்கள் எழுபத்தி மூன்றுல பார்க்க ஆசிரியர் லேவியர் வாசல் காவலாளர் பாடகர் ஜனங்களில் சிலரும் நிதநீமியரும் இஸ்ரவேல் அனைவரும் தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களில் குடியேறினார்கள் ஏழாம் மாதமான போது இஸ்ரேல் புத்திரர் தங்கள் பட்டணங்களில் இருந்தார்கள் அலங்கம் தேவாலயம் கட்டப்பட்டது அலங்கம் கட்டப்பட்டது மக்கள் அவர்களுடைய இடங்களிலே குடியேறின சூழ்நிலையை நாம் இந்த அதிகாரத்தை குறிப்பாக ஏழாம் அதிகாரத்திலே அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் குடியே குடியேறினவர்களுடைய விவரங்களைத்தான் அந்த லிஸ்ட்ல நம்ம என்ன செய்யறோம் பார்க்கணும் அடுத்தபடியாக எட்டாவது அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த எட்டாவது அதிகாரம் ரொம்ப விசேஷித்த ஒரு அதிகாரமாக காணப்படுகிறதை பார்க்கணும் என்ன மக்கள் விரும்புறாங்க ஒரு காரியத்தை விரும்பி கேட்கின்றார்கள் என்ன சொல்றாங்க அவங்க ஒரு இடத்துல கூடிட்டு கத்தர் இஸ்ரேலுக்கு கற்பித்த மோசையின் நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று வேத பாரகனாகிய எஸ்ராவுக்கு சொல்லுகிறார் இந்த எஸ்ராவுக்கு ஒரு விண்ணப்பத்தை மக்கள் கொடுக்கிறார்கள் நியாய பிரமாண புஸ்தகம் தோரா அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளைய மொழியில தோரான்னு சொல்லுவாங்க அது நியாய பிரமாண புஸ்தகம் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்ம லாங்குவேஜ்ல சொல்ல போனா ஹீப்ரு பைபிள் இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகம் அப்படின்னு சொல்லும் போது வேற ஒண்ணும் இல்ல ஐந்து ஆகமங்கள் அடங்கிய இந்த புத்தகம் அவங்களுடைய நம்பிக்கை மோசே தான் இதை எழுதினார் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அவர்களுக்குள்ளாக காணப்படுகிறது இதை கொண்டு வர சொல்லி என்ன செய்கின்றார்கள் அவர்கள் வாசிக்க சொல்லுகின்றார்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கும்போது மூன்றாவது வசனத்துல ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் அதுல எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் தண்ணீர் வாசலுக்கு முன்னான வீதிக்கு எதிரே இருந்து காலமே தொடங்கி மத்தியானம் வரைக்கும் புருஷருக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும் கேட்டு அறியத்தக்க மற்றவர்களுக்கு முன்பாக அதை வாசித்தான் சகல ஜனங்களும் நியாய பிரமாண புஸ்தகத்திற்கு கவனமாய் செவி கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கத்தருடைய பிள்ளைகள் கவனமாய் செவி கொடுத்தார்கள் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம் இது இந்த நாட்களை நாம சிந்தித்து பார்த்தோம்னா ஒருவேளை இந்த கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும் போது சிலருடைய ஃபீலிங் அஹ் சர்ச் திறக்கல மூடி இருக்கு நம்ம சர்ச்சைக்கு போகல இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில அநேகர் வேதனைப்படுகிறதை பார்க்கின்றோம் எதற்காக ஆலயத்திற்கு செல்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா பதில் சொல்லுவோம் நோக்கம் வேறு வேறு நோக்கத்தோடு இருக்க நான் ஒரு சர்ச்சில் இருக்கும்போது இந்த திருமணமான ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ளாக உள்ள இளைஞர்களை நான் கவனித்திருக்கிறேன் சர்ச்சில் மெசேஜ் ஆரம்பிக்கிற நேரம் என்ன செய்வாங்கன்னா அதுல யாராவது ஒருத்தர் டீ குடிக்க போவாங்க டீ குடிச்சிட்டு கரெக்ட் காணிக்க போற நேரத்தை என்ன செஞ்சிருவாங்க சர்ச்சுக்குள்ள வந்துருவாங்க இன்னும் சிலரை கவனிச்சிருக்கேன் கொயர்ல இருப்பாரு ஒரு பெரிய ஒரு கிட்டத்தட்ட அப்ப அவருக்கு ஒரு அறுபது வயது இருக்கும் கொயர்ல இருப்பாரு ஆனா அவர் பிரசங்கத்தை கவனிக்க மாட்டாரு அங்க உட்கார்ந்து அவர் பைபிள் படிச்சுட்டு இருக்காரு ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன ஆண்டவர் இன்னைக்கு சர்ச்ல என் கூட என்ன பேசுறாரு 
அப்படிங்கிறதுல அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஒரு வெள்ள அங்கேயே போடணும் கோயில்ல வந்து கோயர்ல உட்காரணும் யார் என்ன பிரச்சனை நமக்கு என்ன சர்வீஸ்ல உட்காந்து நான் வேதத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கேன் இப்படிப்பட்ட பல்வேறு சூழ்நிலைகள் அதே போல நம்முடைய கிறிஸ்தவ மக்களுடைய சூழ்நிலைகள்ல இந்த நாட்கள்ல வேத வசனங்களை கேட்பதுல பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான மாற்றங்களை காப்பாற்றி முன் நாட்கள்ல இருந்தது போல நான் சிறுவனா இருந்த நாட்களில் எல்லாம் நான் கவனித்திருக்கிறேன் டயசிஸ் லெவல்ல கன்வென்ஷன் நடத்துவாங்க கன்வென்ஷன் பீச்சர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா சகோதரர் எமில் ஜவசிங் சகோதரர் பேட்ரிக் ஜாஷ்வா சகோதரர் சாங் கமலேஷன் சகோதரர் ஆர் ஸ்டான்லி இப்படியாக ஆண்டோருடைய வார்த்தை வல்லமாயாய் வேத வசனங்களை விளக்கி காண்பிக்கின்ற பிரசங்கிமாருடைய பிரசங்கத்தை கேட்பதற்கு மக்கள் கூடி வந்தாங்க அதே போல வேதநாயகம் சாஸ்திரியாருடைய பாடல்கள் பிரசங்கம் இதை கேட்பதற்கு மக்கள் கூடி வந்தாங்க இன்னைக்கு இந்த பிரசங்கிமார்கள்லாம் கூட்டு நம்ம ஒரு கன்வென்ஷன் நடத்தணும்னா எந்த சர்ச்சைக்கு அதிகமான மக்கள் போவாங்க நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒத்துமை போனாங்க இன்னைக்கு சூழ்நிலை ஆண்டோருடைய வேதத்தை கவனமாய் கேட்க வேண்டும் வேத வசனங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற சூழ்நிலை மாறி இன்னைக்கு மக்களுடைய நம்பிக்கை எல்லாம் எங்க போயிடுச்சு அப்படின்னா தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகின்ற ஊழியர்கள் தீர்க்க தரிசனம்னா அவங்க சொல்ற தீர்க்க தரிசனம் பிபிளிக்கல் ப்ராபர்சி கிடையாது நான் வேதத்தை நான் கற்றுக்கொண்ட அடிப்படையில நான் சொல்லுகிறேன் எது பிபிளிக்கல் ப்ராபர்சினா எந்த ஒரு கன்வென்ஷன் கூட்டத்துல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு இருக்காங்களோ அங்கு ஒரு நான்கு பேருடைய பாவத்தை உணர்த்தி இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்துக்கு டொனேஷன் கொடுக்கிறவருடைய பணம் எப்படிப்பட்ட பணம் பாஸ்டர்ஸ் நாலும் சரி பிரிச்சர்ஸ் நாலும் சரி காணிக்கை கொடுத்தாங்கன்னா அது என்ன காணிக்க என்ன வழியில வர்றது அப்படிங்கிறத யாருமே சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை வாங்கிட்டு போயிருந்தாங்க ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை வேத வசனங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கும் வேதத்தை விளக்கி சொல்லுகிறதை கேட்பதற்கும் இன்றைக்கு மக்கள் மிக குறைவு மிக குறைவு எப்படிப்பட்ட ஊழியர்களை நாம் அழைக்க வேண்டும் என்று சர்ச் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு நான்கு பெயரை சொல்லக்கூடிய ஒரு தீர்க்க தரிசி இல்லைன்னா மக்களை ஏதோ ஒரு விதத்திலே உணர்ச்சி வசப்படுத்துகின்ற தீர்க்க தரிசனத்தை நாடி போகின்றார்கள் ஆண்டோருடைய வார்த்தையை விளக்கி காண்பிக்கக்கூடிய கத்தருடைய ஊழியர்களுடைய வசனத்தை கேட்பதற்கு ஆயத்தம் ஆனா என்ன இந்த பகுதியில நம்ம பார்க்கிறோம் சகல ஜனங்களும் நியாயப்பிரமான புஸ்தகத்திற்கு கவனமாக சரிக்கும் ஆதி ஆகமத்தில இருந்து உபாகம வர உள்ள புஸ்தகங்கள்ல குறிப்பாக நம்ம சொல்ல போனா யாத்ராம புஸ்தகத்துல இருந்து ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கின்ற காரியங்களை எல்லாம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் விளக்கி காண்பித்தார் ஆதி ஆகமம் எப்படி ஏன் வாசிக்கிறாங்கன்னா ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கை ஆதி ஆகமத்திலே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஆபராமிக்கு சொல்றார் உன்னுடைய சந்ததிக்கு நான் இந்த தேசத்தை குடிப்ப குடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதனால ஆண்டவர் சொன்னத என்ன செய்கின்றார் நிறைவேற்றுகின்றார் இந்த புஸ்தகங்கள்ல எல்லாம் ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளை எப்படி எல்லாம் நடத்தி சென்றார் என்பதை சொல்லுகிறது அப்படிங்கிறத அவங்க எடுத்து என்ன செய்கின்றார்கள் வாசிக்கின்றார்கள் வாசிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல பார்க்கும் போது அதை வாசிக்க தொடங்கும் போது ஜனங்கள் கேட்டுக்கொண்டது சூழ்நிலை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஐந்து அவசரத்துல பார்க்கிறோம் சகல ஜனங்களுக்கு உயர நின்று என்ன செய்கிறார் எஸ்ரா வாசிக்கிறார் ரெண்டு பக்கமும் மக்கள் நிற்கின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த சூழ்நிலையில அந்த நியாயப்பிரமான புஸ்தகத்தை திறக்கும் போது ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து நின்றார்கள் என்று சொல்லுவாங்க ஆண்டோருடைய வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுக்கின்றார் ஆண்டோருடைய வார்த்தை இதுல இருந்து பேச போறாங்க இப்ப நம்ம கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்க போகிறோம் என்பதற்கு மக்கள் அவ்வளவு மரியாதை கொடுப்பதை பார்க்கணும் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய நாட்கள் வரை உள்ள சூழ்நிலையை நம்ம வேதத்துல பார்த்தோம்னா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இயேசு கிறிஸ்துனுடைய நாட்கள்ல சினகா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் அவங்க கூடி இருந்தார்கள் நாங்க கப்பர் நோகம் இருக்கும் போது அந்த இடத்துல அதை பார்த்தோம் அந்த சினகா இருக்கின்ற இடத்தை அதை பார்த்தோம் மக்கள் கூடி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்பதற்காக ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்காக கூடி வைக்கிற அந்த இடத்துல அந்த நாட்கள்ல அவங்க ஒரு வேத பகுதி ஐந்து ஆகமங்கள்ல இருந்து வாசிப்பாங்க இரண்டாவது வேத பகுதி எதுல இருந்து வாசித்தாங்கன்னா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்கள்ல இருந்து வாசித்தாங்க அதான் லூக்கா நான்காவது அதிகாரத்திலே இயேசு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்கள்ல இருந்து வாசித்ததை தான் நாம் பார்க்க 
மக்கள் ஆண்டவருடைய வாக்கு மரியாதை கொடுத்தார்கள் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்கின்றார் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரித்து அவர் என்ன செய்கின்றார் தன்னுடைய கைகளை குறித்து ஆண்டவருக்கு நடி செலுத்துகிறதை பார்த்து ஜனங்கள் எல்லாரும் மறுமொழி சொல்றாங்க ஆமேன் ஆமேன் என்று சொல்லி முகங்குப்புற விழுந்து கத்தரை பணிந்து கொண்டார்கள் என்பதாக பார்க்கின்றோம் இந்த பிராக்டிஸ் இன்னைக்கும் முஸ்லிம்ஸ் மத்தியில காணப்படுகிறது அவர்களுடைய தொழுகை ஸ்தலங்கள்ல அவங்களுடைய நெற்றி தரையில விழும்படியாக அவர்கள் விழுந்து வணங்குகின்றதை பார்க்கின்ற ஒருவேளை டிராவல்ல நீங்க அவங்கள கவனிச்சீங்கன்னா அவங்களுடைய தொழுகையை நீங்கள் கவனித்து பார்த்துக்கொள்ள என்றால் அவர்கள் எப்படி தங்களை தாழ்த்துகிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன செய்தாங்க நியாய பிரமாணத்தை வாசிப்பது மாத்திரமல்ல நியாய பிரமாணத்தை ஜனங்களுக்கு ஒரு கூட்ட மக்கள் விளக்கி காண்பித்தார்கள் விளங்க பண்ணினார்கள் என்பதாக பார்க்கின்றோம் இந்த விதமாக இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை அவர்கள் தீர்க்கமாக வாசித்து அர்த்தம் சொல்லி வாசிப்பதை அவர்களுக்கு விளங்க பண்ணும்போது நடைபெறுகின்ற காரியத்தை ஜனங்கள் ஒன்பது அவசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நியாய பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளை கேட்ட போது அழுதபடியால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வார்த்தை அவர்களிலே செயலாற்றினது என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஆண்டோருடைய வார்த்தை அவர்களிலே செயலாற்றினதை நாம் பார்க்கின்றோம் எப்படியாக செயலாற்றி இருக்கிறது அவர்கள் கண்ணீர் விட்டு அழக்கூடிய அளவிற்கு கண்ணீர் விட்டு அழக்கூடிய அளவிற்கு அப்படி என்றால் கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்ட உடனே அவர்களுடைய உள்ளத்திற்குள்ளாக பாய்ந்த ஆண்டோருடைய வார்த்தை அவர்களிலே மனம் திரும்புதலை கொடுத்தது என்பதாக சொல்லப்பட்டது பெரிய மனமாற்றத்தை கொடுத்தது படிக்க படிக்க ஆண்டவர் அந்த கூட்டத்தில இருந்த ஒவ்வொருத்தரும் செய்த குற்றத்தை உணர்த்த ஆரம்பித்தார் ஜனங்கள் மனக்கசந்து அழுதார் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு முன் சந்ததியார் செய்த பாவங்கள் அதுல இருக்கு அந்த பாவங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த தண்டனை எல்லாமே அதுல இருக்கிறதை பார்க்கின்றார்கள் இன்னாகமோ உபாகமோ புஸ்தகங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது ஜனங்கள் பாவம் செய்த பொழுது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனைகளை அதுல தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் அதை கேட்டு மக்கள் பாவ உணர்வு அடைகிறார்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்கும் போது ஆண்டவர் நம்மிடத்தை பேசும் பொழுது நிச்சயமாகவே நமக்குள்ளாக பாவ உணர்வு உருவாக வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்பதான் என்ன செய்யப்படுகின்றது திஷ்ஷதா என்கிற நெகேவியா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஆளுநர் ஆகிய நெகேவியா எஸ்ரா ரெண்டு பேரும் என்ன செய்கின்றார்கள் மக்களை தேற்றுகின்றதை பார்த்து எப்படியாக தேற்றுகிட்டார்கள் இந்த நாள் உங்கள் தேவனாகிய கத்திற்கு பரிசுத்த நாள் நீங்கள் துக்கப்படவும் வேண்டாம் என்று சொல்லி நீங்கள் போய் கொழுமையானதை புசித்து மதுரமானதை குடித்து ஒன்றும் இல்லாதவர்களுக்கு பங்குகளை அனுப்புங்கள் இந்த நாள் ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமான நாள் விசாரப்பட வேண்டாம் கத்திற்குள் மகிழ்ச்சியாகி இருப்பதே உங்களுடைய இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில மனமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அதனால நீங்க இன்னைக்கு கத்திற்குள்ள மகிழ்ச்சியா இருக்கணுமே தவிர நீங்க அழக்கூடாது போங்க சந்தோஷமா இருங்க கொழுமையானதை அடித்து சாப்பிடுங்க நல்ல சாப்பிடு என்ன செய்ய சந்தோஷமா இருந்தேன் அவர் ஒரு கரையில் சொல்றாரு ஒன்றும் இல்லாதவர்களுக்கு பங்குகளை அனுப்புங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு தேசம் பஞ்சத்துல இருந்திருக்கு இப்ப எல்லாரும் உற்சாகமா முக்கியமானவங்க எல்லாம் கொடுத்து இந்த அலங்கம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது அவர் அவருடைய பங்குகள் கொடுக்கப்பட்டது கஷ்டத்துல இருக்கிறோம் சொன்னாங்க மக்கள் நாங்கள் அடிமைப்பட்டிருக்கிறோம் எங்கள் பிள்ளைகள் அடிமைப்பட்டிருக்காங்க கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் சொல்றாங்க எல்லாத்தையும் திரும்ப கொடுத்தாங்க எல்லாத்தையும் என்ன செய்தார்கள் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார்கள் இப்ப என்ன சொல்றாங்க ஒன்றும் இல்லாதவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இன்னும் இருக்கின்றார்கள் இப்ப நமக்கு தெரியும் ஒன்றும் இல்லாதவர்கள் நம்ம வீட்டுல சேவன்ட் வந்திருப்பாங்க நமக்கு இன்னைக்கு கோவிட் பிரச்சனையினால அவங்க எல்லா வீட்லயும் நிறுத்திட்டாங்க அவங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்லாம நம்ம யாரும் அவங்க நினைச்சு பார்த்தோமா அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம கூட்டு உதவி செய்தோமா கோவிட் பிரச்சனை சில ரெகுலர் சேலரி சொல்லலாம் பென்ஷன் வரலாம் இந்த பென்ஷனோ இல்ல வருமானமோ இல்லாதவங்களுக்கு கூட்டு நீங்க இதை செய்யன்னு சொல்லி நாம் அவர்களுக்கு கொடுத்து மகிழ்ச்சி அடைந்தோமா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க அழைக்கும் அதுக்கப்புறம் பதினொன்னு அவசனத்துல இருந்து பதினெட்டாம் அவசனம் வரை நம்ம படிச்சு பார்க்கும்போது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜனங்களை பார்த்து லேவியரும் சொல்றாங்க 
அழாதுங்க இந்த நாள் பரிசுத்தமான நாள் விசாரப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லிட்டு அவங்க என்ன செய்கின்றார்கள் மக்களை ஆற்றி பேச்சு கத்திற்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதற்கு வழி நடத்துகின்றதை நாம் பார்க்கிறோம் பன்னிரெண்டு அவசன வர அவர்கள் வழி நடத்துகிறதை பார்க்கிறோம் மறுநாள் பார்க்கும்போது நியாய பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மக்கள் திரும்ப ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்பதற்கு வருகிறார்கள் அதுல நம்ம பார்க்கும்போது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நியாய பிரமாணத்திலே இஸ்ரேல் மக்கள் பண்டிகை ஆசிரிக்க வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் பண்டிகை ஆசிரிக்க வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் அதனால சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏழாம் மாதம் அதற்கு அடுத்த மாதத்துல என்ன நடைபெறுகின்றது மக்கள் கத்தர் மூசையை கொண்டு கற்பித்த காரியங்கள் எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் எதுல எழுதப்பட்டிருக்கிறது லேவியர் ஆகமோ பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துல இருந்து முப்பத்தி ஓரம் வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாவ நிவிர்த்தி செய்வதற்காக பலியிடுகின்ற காரியங்கள் குறிப்பாக இதே காரியம் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஏழாம் மாதத்துல என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏழாம் மாதத்துல வித்தியாசமான பண்டிகைகளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் லேவியர் ஆகமத்துல பதினாறாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்துல எல்லாம் நாம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் லேவியராகும் பதினாறாம் அதிகாரம் நாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து முப்பத்தி ஓராம் வசனம் வரை நாம் பார்க்கும் பொழுது அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏழாம் மாதம் பத்தாம் தேதியிலே சுதேசியானாலும் உங்களுக்குள் தங்கு பரதேசியானாலும் தங்கள் ஆத்துமாக்கள் தன்மைப்படுத்துவது பற்றி ஒருவேளையும் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் இது உங்களுக்கு நித்திய கட்டளையா இருக்க கடவுது என்று குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறதை பார்க்கணும் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி நாலுல இருந்து முப்பத்தி எட்டு வரை ஒரு பெரிய லிஸ்ட் பண்டிகை நாட்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நான் பார்க்கின்றோம் அது எப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல எப்படி எல்லாம் பண்டிகைகளை எந்தெந்த நாட்களிலே ஆசிரிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறதை பார்க்கின்றோம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்துல இருந்து எழுதி இருக்கிறார் ஏழாம் மாதம் முதலாம் தேதி எக்கால சத்தத்தால் ஞாபகக்குறியாக கொண்டாடுகிற பண்டிகை என்கிற சபை கூடும் பரிசுத்த ஓய்வு நாள் அந்த ஏழாம் மாதம் பத்தாம் தேதி உங்களுக்கு பாவ நிறுத்தி செய்யும் நாளும் சபை கூடும் பரிசுத்த நாளுமா இருப்பதாக இதுதான் அந்த பதினாறாவது அதிகாரத்துல எழுதப்பட்டிருக்கின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதன் பின்பதாக நாம பார்க்கும்போது ஆண்டவர் சொல்றாரு ஏழாம் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முதல் ஏழு நாள் அளவும் கத்திற்கு ஆசிரிக்கும் கூடார பண்டிகையா இருப்பதாக இந்த கூடார பண்டிகையை தான் இந்த பகுதியில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனால கூடாரங்களை போடும்படிக்கு குறிப்பாக இந்த முப்பத்தி நான்காம் வசனம் இருபது லேவியராம இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்காம் வசனத்துல எழுதியிருக்கின்ற இந்த கூடார பண்டிகையை அவர்கள் ஆசிரிப்பதற்காக ஆயத்தப்படுகின்றதை சொல்றாங்க எழுதியிருக்கிறபடி கூடாரங்களை போடும்படிக்கு நீங்கள் மலைகளுக்கு புறப்பட்டு போய் ஒலிவ கிளைகள் காட்டு ஒலிவ கிளைகள் மிருது செடிகளின் கிளைகள் பேரிச்ச மட்டைகள் அடர்ந்த மரக்கிளைகளையும் கொண்டு வாருங்கள் என்று தங்களுடைய சகல பட்டணங்களிலும் எரிசிலைகளை கூறி பிரசித்தப்படுத்தினார்கள் அப்படி என்ன செய்தார்கள் கூடினார்கள் பதினேழாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நூனின் குமாரனாகிய யோசுவாவின் நாட்கள் முதல் அன்னாள் மட்டும் இஸ்ரேல் புத்திரன் சியாதிருந்து இப்பொழுது செய்தபடியால் மிகுந்த சந்தோஷம் ஆண்டோருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டோருடைய வார்த்தையின்படி நாம் ஆசிரிக்கின்ற எல்லா காரியங்களுமே மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குகிறதாக அமைகின்றன நம்ம நாட்கள்ல திருச்சபைகள்ல பார்க்கிறோம் அறுப்பின் பண்டிகை என்று சொல்லிக்கிட்டோம் சில இடங்கள்ல ஸ்தோத்திர பண்டிகைன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் விதவிதமாக ஆசாரிக்கப்படுகிறது திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அஹ் நல்லூர் என்கின்ற ஒரு கிராமம் தென்காசி குற்றாலம் ரோட்ல திருநெல்வேலியில இருந்து போற ரோட்ல ஆலங்குளம் பக்கத்துல ஒரு வில்லேஜ் அந்த வில்லேஜ்ல இன்னைக்கு வர இந்த ஆஸ் இந்த தோத்திர பண்டிகை என்று சொல்லிக்கின்றோம் அறுப்பின் பண்டிகை என்று சொல்லிக்கின்றோம் வேதத்துல ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்குது இந்த தோத்திர பண்டிகை என்ன செய்யறாங்கன்னா மக்கள் கூடி வந்து பல்வேறு இடங்கள்ல உள்ளவங்க கூடாரங்களை போன்று அமைத்து பண்டிகையை கொண்டாடுகின்றார் அதே போல அக்டோபர் மாதம் இரண்டாம் தேதி அந்த டேட்டை ஒட்டி ஆஹ் குற்றாலத்துல நடைபெறுகின்ற பண்டிகையில பாத்தீங்கன்னா மக்கள் ஆலய வளாகத்திற்குள்ளாக கூடாரங்களை அமைத்து தங்கியிருந்து அங்கு சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டு மகிழ்ச்சியோடு பண்டிகைகளை ஆசிரிக்கும் உன்னாட்டில் இதை விட இன்னும் கிராமங்கள்ல சில கிராமங்கள் நடந்திருக்கு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கிராமத்துல உள்ளவங்க போவாங்க அந்த கிராமத்துக்கு போவாங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆலயத்திலே நிகழ்ச்சிகளிலே படைக்கப்படுகின்ற பொருட்கள் கோழி ஆடு இதெல்லாம் ஆலயத்திலே ஏழை எடுப்பாங்க பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ச்சியாக நடந்துட்டு இருக்கும் 
அந்த நிகழ்ச்சிகள்ல ஏழை எடுத்து அதை அடித்து குடும்பம் குடும்பமாக புசிப்பார் நிறைய மக்கள் கூடியிருப்பார்கள் இந்த அளவும் இந்த கூடார பண்டிகை ஆசிரிக்கப்பட்டு வருகிறது வேதத்தின் அடிப்படையில இந்த கூடார பண்டிகை மிகுந்த மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு பண்டிகையாக இருந்தது மாத்திரம் இந்த பண்டிகையில இந்த எட்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது தினம் தினம் தேவனுடைய நியாய பிரமாண புஸ்தகம் வாசிக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்படுது இது அந்த நாட்களிலே ஒரு முழுமையான ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்ததை நாம் பார்க்கின்றோம் என்ன செய்தாங்க அப்படின்னா ஆண்டோருடைய வார்த்தை அதிலே வாசிக்கப்பட்டது என்று எழுதப்பட்டிருக்கின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆண்டோருடைய வார்த்தை தெளிவாக வாசித்தார்கள் இது அந்த காலங்களில் இருந்த ஒரு பழக்கம் ஐந்து ஆகமங்களை வாசிப்பது இந்த பண்டிகையின் சிறப்பு அம்சமாக காணப்பட்டது என்று இந்த பண்டிகை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற பதினெட்டாம் வசன அடுத்தபடியாக நாம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்ல இருக்கின்றோம் இந்த ஒன்பதாம் அதிகாரத்தினுடைய சூழ்நிலைகளை நாம பார்க்கும் போது இது கொஞ்சம் வித்தியாசம் இந்த பண்டிகை ஆசிரிக்கப்பட்ட பின்போது என்ன நடைபெறுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மக்கள் உணர்வடைகின்றனர் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில அவர்கள் உபவாசம் இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் முதல் நான்கு வசனத்திலையும் உபவாசம் இருந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் எப்படி உபவாசம் பண்றாங்க ரெட்டுடுத்தி தங்கள் மேல் குழுவியை போட்டுக் கொண்டவர்களாய் கூடி வந்தார்கள் அப்போ மற்ற இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் எல்லாம் பிரித்து விட்டு இவர்கள் தனியாக வந்து தங்களுடைய பாவங்களையும் தங்களுடைய பிதாக்களின் அக்கிரமங்களையும் என்ன செய்கின்றார்கள் அறிக்கை செய்கிறார்கள் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம் அவர்கள் தாழ்த்தி உபவாசிக்கின்றார்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கின்றார்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்கின்றார்கள் யாருடைய பாவம் நாங்க பாவம் செய்தோம் எங்களுடைய பிதாக்கள் பாவம் செய்தார்கள் அதை இந்த அதிகாரம் முழுவதுமே அதுல எழுதப்பட்டிருக்கின்ற காரியத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் அடுத்தபடியாக மூன்றாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் நியாய பிரமாண புஸ்தகம் வாசிக்கப்பட்ட பின்பு ஒரு ஜாம மட்டும் அவர்கள் பாவ அறிக்கை பண்ணி தங்கள் தேவனாகிய கத்தரை நியாய பிரமாண புஸ்தகம் வாசிக்கப்படுது அதுல சொல்லப்பட்ட குற்றங்கள் உணர்த்தப்படுகிறது ஜனங்கள் பாவறிக்கை செய்தார்கள் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு வருஷத்துல ஒரு நேரம் மாத்திரம் ஆங்கிலிக்கன் சர்ச்சஸ்ல இந்த பிராக்டிஸ் இருக்கு அதாவது பொதுவாக ஆங்கிலிக்கன் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற சர்ச்சஸ் எஸ்பிஜி சிஎம்எஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற சர்ச்சஸ்ல எல்லாம் எந்த ஒரு செட்டம் இருக்கு என்னன்னா சாம்பத் புதன்கிழமை ஆராதனையில தேவ கோபாக்கினை கூறல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பகுதி வரும் அதுல ஆண்டவருக்கு விரோதமாக நம்ம என்னென்ன பாவம் செய்வோமோ அவ்வளோ பாவத்தையும் சொல்லிட்டு இந்த பாவம் செய்கிறவங்களுக்கு ஆண்டவர் தண்டனை கொடுப்பாரு நம்ம எல்லாரும் அந்த பாவங்களை செய்திருந்தோம்னா ஆண்டவர்கிட்ட அறிக்கை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தை பாவ அறிக்கை ஜபமாக ஏறடிக்கின்ற பழக்கம் இந்த அளவும் இருக்கிறது கற்பனைகள்ல சில பகுதிகளை எடுத்து இப்படி பாவம் செய்கிறவங்க சபிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜனங்கள் ஆமின்னு சொல்லுவாங்க பாவ அறிக்கை செய்து பாவ அறிக்கை செய்கிறது நிமித்தமாக ஆண்டவரிடத்துல மனம் திரும்புகின்ற காலம் அடுத்தால என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது லேவியர்கள் அவருடைய படிகள்ல நின்று கத்தரை நோக்கி மகா சத்தமாய் ஓலமிட்டார்கள் என்றார்கள் பாவத்திற்கு தண்டனை கிடைத்ததை உணர்ந்து என்ன செய்கின்றார்கள் ஓலமிடுகின்றார்கள் ஏன் ஓலமிடுறாங்க அவர்களுடைய ஜப ஆலயம் இடிக்கப்பட்டது திக்கிரையாக்கப்பட்டது ஜப ஆலயத்துல சாலமோன் கட்டின அந்த தேவாலயத்துல இருக்கிற எல்லா பொருட்கள் பொன் வெள்ளி எல்லாமே கொள்ளையடிக்கப்பட்டு போய்விட்டது ஆலயம் வெறுமையா இருந்தது ஏன் நடந்தது இது எங்களுடைய பாவம் எங்களுடைய முன்னோர்களுடைய பாவம் என்பதை நினைத்து அவர்கள் நினைச்சுக்கின்றார்கள் ஓலமிடுகிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கணும் அடுத்தபடியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது ஐந்திலிருந்து பதினேழாம் வசனம் வரை நம்ம பார்த்தோம்னா ஆண்டவருடைய வல்லமை என்ன செய்கின்றார்கள் பிரசித்தப்படுத்துகின்றார்கள் அவர்கள் ஆண்டவருடைய வல்லமை பிரசித்தப்படுத்துகின்றார்கள் எப்படி சொல்றாங்க ஆண்டவர் குறி சொல்றாங்க நீர் ஒருவரே கத்தர் வானங்களை வானாதி வானங்களின் அவைகளுடைய சர்வ சேனையும் பூமியும் அதில் உள்ள எல்லாவற்றையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி நீர் என்று சொல் உண்டாக்கினது மாத்திரல்ல அவர்களை நீர் காப்பாற்றுகிறீர் அவைகளை எல்லாம் காப்பாற்றுகிறீர் அன்றுவரை நீர் ஆபிரகாமை தெரிந்து கொண்டீர் 
ஆபிரகாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணினீர் இந்த உடன்படிக்கை எல்லாம் அவங்க எடுத்து சொல்றாங்க நீங்கள் அதை நிறைவேற்றுங்கீர் எங்களுடைய பிதாக்கள் சிறுமி அனுபவித்த நாட்கள்ல நீர் கண்டீர் அவர்களை சொந்த சமுத்திரத்தில் அவர்களுடைய கூப்பிடுதலை கேட்டீர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்க இப்படி அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் பார்வர்களுக்கு முன்பதாக செய்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் எடுத்து சொல்லுகிறார் சமுத்திரத்தை பிளந்ததுனால கடலின் நடுவாக கால்நடையாய் நடந்தார்கள் வலுவான தண்ணீர்கள் இல்லையே கல்லை போடுகிறது போல அவர்களை தொடர்ந்து எதிரிகளை ஆழங்களிலே போட்டுவிட்டு இவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் அப்படின்னு அவருடைய சிறப்பை எல்லாம் எடுத்து சொல்லுகின்றதை நான் தான் அப்புறம் நம்ம சொல்றதை பார்த்து எப்படி கட்டளைகளை கொடுத்து உண்மையான பிரமாணங்களை எங்களை கொடுத்தி பரிசுத்த ஓய்வுனாலை கொடுத்தீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டோருடைய மகிமை பிரஸ்தாபங்கள் எல்லாவற்றையும் நிச்சயதார்கள் எடுத்து சொல்லுகிறார்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்கும்போது ஆண்டவரை நீர் இவ்வளவு செய்தும் நம்முடைய பிள்ளைகள் செவி கொடுக்காமற் போனார்கள் பதினாறுல இருந்து பார்க்கிறோம் அகங்காரமாய் நடந்தார்கள் தங்களை கழுத்தை கடினப்படுத்தினார்கள் உடைய கற்பனைகளை செவி கொடாது இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆண்டோடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற மக்கள் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க மனதில்லாத பட்டாக இருந்தார் ஆனா சொல்றாரு ஆனாலும் வெகுவாய் மன்னித்தீ வெகுவாய் மன்னித்தீர் அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க அவருடைய கேரக்டர்ஸ் சொல்றாங்க ஆண்டவரே நீ இரக்கம் நிறைந்தவர் மனவருக்கும் மிகுந்தவர் நீடிய சாந்தம் மகா கிருபியுள்ளவர் என்று சொல்லுகிறார் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் சொல்றாங்க பாவம் தண்டனை உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் வழி நடத்தினீர் பணாந்திரத்துல வழி நடத்தினீர் அவர்களை அது தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்கும்போது நியாயாதிபதிகளுடைய நாட்கள்ல அவங்க பாவம் செய்தாங்க ஆண்டவர் திரும்பணும் தண்டனை வாங்கினாங்க மனம் திரும்பினாங்க ஆண்டவர் ரட்சகர்களை ஏற்படுத்தினார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அழக சொல்லப்பட்டிருக்கோம் வேறொரு ரட்சகனை ஏற்படுத்தினார் அடிவைத்தனம் ரட்சகனை கொண்டு ஆண்டவர் மீட்டெடுக்கின்ற அனுபவம் நீங்க அத நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்துல பார்க்கும்போது ரொம்ப சிறப்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துல நம்ம பார்க்கும்போது நியாயாதிபதிகளுடைய அனுபவங்களை குறித்தெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் இருபத்தி ஏழுல இருந்து கொஞ்சம் அப்படி வித்தியாசமா ஆண்டு ஒரு அநேகம் தரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்களை விடுவித்தார் பாவம் செய்தோம் தண்டனை கொடுத்தீர் அவர்கள் சத்துருக்கள் அவர்களை அழும்பணி செய்தீர் ஆனாலும் மனம் திரும்பி நோக்கி கூப்பிட்ட போதோ நீ பரலோகத்திலிருந்து கேட்டு அவர்களை உன்னுடைய இரக்கங்கள் என்னுடைய அநேக பெறம் விடுதலையாக்கினீர் என்று சொல்லுகிறதை பார்த்தேன் இதுக்கப்புறம் திரும்ப திரும்ப சொல்ற காரியம் இது இரக்கம் மிகுந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல இருந்து இவங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு வர ஆரம்பிச்சார் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல இருந்து தங்களுடைய சூழ்நிலையை சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நாங்க ஒரு இப்போ உடன்படிக்கையும் கிருபையும் காக்கிற வல்லமையும் பயங்கரம் உள்ள மகா தேவனாய் எங்கள் தேவனை சிரியா ராஜாவின் நாள் முதற்கொண் இப்போ எங்களுடைய சிறைப்பட்ட அனுபவத்தை நாங்கள் சிந்தித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன சொல்லுகின்றார்கள் அவர்கள் சொல்லுகின்றதை பார்த்தோம் நெகேமியாவின் காலகட்டத்துல அவர்களுடைய முன்னோர்கள் அவர்கள் செய்த எல்லாவற்றையும் அவங்க சொல்லிட்டு முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை சொல்றாங்க அந்த ஒரே நீர் எங்களை தண்டித்திருக்கிறீர் என்பது உண்மைதான் அதுலயும் நீ நீதியுள்ளவர் இந்த தண்டனையை குறித்து நாங்கள் நீதி சொல்வதற்கு இல்லை நீர் நீதியுள்ளவர் நீர் உண்மையா நடத்த நீர் நடத்தி தீரானால் நாங்களோ ஆகாமியம் பண்ணி எங்கள் ராஜாக்களும் எங்கள் பிரபுக்களும் எங்கள் ஆசாரியர்களும் எங்கள் பிதாக்களும் நியாய பிரமாணத்தின்படி செய்யாமல் உங்களுடைய கற்பனைகளையும் நீர் அவர்களை கடிந்து கொண்ட உடைய சாட்சிகளையும் கவனியாமலும் போனார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் நிச்சயிக்கிறார்கள் எடுத்து சொல்லுகின்ற ஒரு அனுபவத்தை பார்த்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம சொல்றாங்க முப்பத்தி ஆறாம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்துல பார்க்கும் போது இன்றைய தினம் நாங்கள் எங்கு அடிமைகளாக இருக்கிறோம் உம்முடைய இதோ பலனையும் நன்மையும் அனுபவிக்கும்படி நீர் எங்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுத்த நம்ம அந்த லாங்குவேஜ்ல ஆண்டவர் மோசைக்கு கொடுத்த லாங்குவேஜ்ல சொல்ல போனா பாலும் தேனும் ஓடுகின்ற இந்த தேசத்திலே உங்களுடைய பிள்ளைகளாக எங்களுக்கு கொடுத்த தேசத்திலே 
எங்கள் பாவத்தி நிமித்தமாக நாங்கள் அடிமைகளாக வாழ்வில உள்ள கஷ்டங்களை நாங்கள் நினைச்சு ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில கஷ்டத்தை அனுபவித்து அனுமதித்து விட்டார் என்று சொல்லுவதை விட நாம் செய்ய பாவங்களை நினைத்து பார்க்க ஆண்டவர் உணர்த்தி பாவ உணர்வு அடைகின்றதை பார்க்கின்றோம் எங்க கிராமத்துல ஒரு பெரிய செல்வாக்கான ஒரு குடும்பம் உண்டு ரொம்ப செல்வாக்கான குடும்பம் அந்த குடும்பத்துல அவருடைய மூத்த மகன் அவரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளதான் கிராமமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவர் சொன்னா யாரோ முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா அவருடைய தகப்பனர் சபை ஊழியராக இருந்தார் அவருடைய தகப்பனர் சபை ஊழியராக இருக்கும்போது அந்த கிராமத்துக்குள்ள போலீஸ் கூட அனுமதி கிடையாது அவங்க ஊருக்கு வெளியே நின்று சொல்லி அனுப்புவாங்க சார் வேலை கூப்பிடணும் சார் வேலை கொஞ்சம் வர சொல்லுங்க உடனே இவங்க சொல்லுவாங்க என்ன விஷயம்னு கேட்டு அனுப்புவார் அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை சொல்லிடுறாரு அதை நான் செட்டில் பண்ணிடுறேன் பேசாம நீங்க உங்க ஸ்டேஷனுக்கு போங்க நீ எந்தெந்த வீட்டுல பிரச்சனையும் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடுவாரு பேசி அவர் சொன்னா யாருமே கட்ட மாட்டாரு அவ்வளவு மரியாதை சபை ஊழியர் அவருடைய மகன் நல்ல ஒரு மரியாதையான ஒரு நபர் தான் அவரை பார்த்தா யாருமே அவர்கிட்ட பேசாம போக மாட்டாங்க வணக்கம்னு ஒரு மரியாதை அவரை பார்த்து ஒரு மரியாதை கொடுத்து எல்லாரும் போகணும் யாரும் அவருடைய சொல்ல தட்ட மாட்டாங்க அவ்வளவு மரியாதையான நான் வாலிபனாக இருந்த நாட்டில் நான் வீராகம கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் போது எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சோம் இல்லாமல் இருக்கிறாட்டு பா போய் பாரு பார்த்துட்டு வாயன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் போய் பார்த்துட்டேன் இப்போ வீட்டுக்கு வாசலில் என்று ஆனவுடனே ஒரு ஈசி சேரில் படுத்துருந்தார் அவர் திருமணம் செய்துக்குள்ளவில் தனியாக இருக்கிறார் படுத்துட்டு போய் என்னச்சு எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் ஊழியத்துக்காக ஆயத்தப்படுறேங்க தெரியும் ஏன்னா நான் செலக்ட் ஆகும் போது அவரும் அந்த கமிட்டியில் ஒரு மெம்பர் என்னென்னச்சு எப்படி இருக்கீங்கன்னு அவர் டக்குன்னு பேச ஆரம்பிச்சார் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லும்போது ஆலய கோபுரத்தை பார்த்து சச்சிக்கு பக்கத்தில் தான் வீடு கோபுரத்தை பார்த்து கையை காட்டிட்டு ஆண்டு ஒரு சீரியலில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒருமையில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் கடவுளுக்கு கூட கண்ணு இல்லை நான் பட்டுற கஷ்டத்தை பாரும் என்னாச்சு என்னாச்சு நீங்க எப்படி சொல்லக்கூடாது மற்றவங்க யார் சொன்னாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா தெரியாது ஏன்னா அதுவரை யாருமே அவரை எழுத்து உருவாக்க பேசினது இல்லை நான் சொன்னேன் நீங்க எது சொல்லக்கூடாது இந்த ஆண்டவரால தான் நம்ம உயிரோட இருக்கும் இந்த ஆண்டவர் தான் இன்னைக்கு நமக்கு எல்லா காரியங்களும் செய்துட்டு இருக்காரு நீங்க தயவு செய்து அப்படி பேசாதீங்க நீர் சொல்லிட்டீர்களா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வெளியே வந்து சில பெரியவர்களோடு பேசிட்டு இருக்கோம் அதில் ஒரு பிரச்சனை வயதில் அவர் செய்த எல்லா பாவங்களும் இன்றைக்கு அவரை வேதனைகள் ஆனால் யாரும் தட்டி கேட்க முடியாது அவரை யாரும் எதிர்த்து பேச மாட்டாங்க இவர் தப்புன்றாருன்னு கூட பேச மாட்டேன் அந்த கிராமம் இப்படியாக அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளாக இருந்தது பாருங்க அவருடைய வாலிப வயதின் சேட்டைகள் அவருடைய புத்தி வயதிலே அவரை அவ்வளவாக வேதனை அவளை நம்பிய வாழ்க்கையிலே கூட சில கஷ்டங்கள் வியாதிகள் தலைவினங்கள் நீங்க முடியாத கஷ்டங்கள் இருக்கும்போது ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லி மன்னிப்பு கேட்கும்போது ஆண்டவர்களை மன்னிக்கின்றவர்களாக இருக்கும் அதான் சொல்றாங்க இது எங்களுடைய சொந்த முயற்சி இல்லை இது ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த கஷ்டம் நாங்க செய்த பாவத்தினால ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த தேசத்துல நாங்கள் அடிமைகளாக இருக்கிறோம் மாத்திரம் இல்ல பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துல இந்த தேசத்தின் வருமானம் எங்கள் பாவங்களின் நிமித்தம் நீர் எங்கள் மேல் வைத்த ராஜாக்களுக்கு திரளாக போகிறது ராஜாக்களுக்கு திரளாக அதிகமான வருமானம் வேற்று மக்களுக்கு போகிறது என்பவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லுகின்றார்கள் எப்படி சொல்றாங்க தங்கள் இஷ்டமானபடி எங்கள் சரீரங்களையும் எங்கள் மிருக ஜீவன்களையும் ஆளுகிறார்கள் அவங்க இஷ்டப்படியதோ நாங்க செய்ய வேண்டியது இருக்கு நாங்கள் மகா இக்கட்டில் அகப்பட்டோம் அதனால இப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா நாங்கள் மீண்டும் உங்களோட உடன்பிடிக்க செய்யும் 
உடன்பிடிக்கு என்ன ஆண்டவருடைய வாக்கு நியாய பிரமாண புஸ்தகம் ஏன் வாசிக்கப்பட்டது என்றால் மக்கள் மனம் திரும்பி தங்களை ஆண்டவருக்கென்று அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நியாய பிரமாணம் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் நியாய பிரமாணம் வழங்கப்படுகின்றது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உறுதியான உடன்படிக்கை பண்ணினோம் உடன்படிக்கை என்ன நம்ம பார்க்கும் போது ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளோடு செய்த உடன்படிக்கைகள் எப்பொழுதும் மோசையினுடைய நியாய பிரமாணத்திலே இன்னும் எல்லா காரியங்களையும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு நினைப்பூட்டப்படுகின்ற காரியங்களை பார்க்கின்றோம் ஆதியாகமோ ஒன்பதாம் அதிகாரமோ பதினோரா வசனத்தை பார்க்கும் போது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் அழைக்கின்ற ஒரு அழைப்பு குறிப்பாக ஆண்டவர் நோவாவோடு உடன்படிக்கை செய்கின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் நோவாவோடு உடன்படிக்கை செய்கின்றார் கவடன் நோவா என்ன உடன்படிக்கை செய்கிறார் நான் இனிமேல் என்ன செய்ய மாட்டேன் நான் ஜல பிரளயத்தினால் மாம்சமானவைகளை சங்கரிப்பதில்லை என்று ஆண்டவர் குறிப்பிட்டு சொன்னார் சொல்ற பத்தாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியில என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தினேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் இது ஒரு உடன்படிக்கை ரெண்டாவதாக ஆபிரகாமோடு செய்த உடன்படிக்கை இதுதான் எப்பொழுதும் இஸ்ரேல் மக்களால் நினைப்பூட்டப்பட்ட காரியம் ஆதிகாரமோ பதினேழா பதினஞ்சாம் அதிகாரத்துல பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி ஒன்னு வரை நம்ம பார்க்கிறோம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தர் ஆபிரகாமையோடைய உடன்படிக்கை பண்ணி எகிப்தின் நதி தொடங்கி ஐப்ராத்து நதி என்னும் பெரிய நதி மட்டும் உள்ளதும் கேனியரும் கெனிசியரும் கத்மோனியரும் ஏத்தியரும் பெருசியரும் ரெப்பாயீமரும் எமோரியரும் காணானியரும் கிர்காசியரும் எபூசியரும் என்பவர்கள் இருக்கிறதுமான இந்த தேசத்துக்கு இந்த தேசத்தை சதவிக்கு கொடுத்தேன் ஆபிரகாமோடு செய்த உடன்படிக்கை பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாவது எட்டாவது வசனத்துல பார்க்கும் போது ஆண்டவர் அதை நினைப்பூட்டுகின்றதை பார்க்கின்றோம் உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் சந்ததிக்கும் நான் தேவனா இருக்கும்படி எனக்கும் உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் உனக்கு பின் தலைமுறை தலைமுறையாக வரும் உன் சந்ததிக்கும் நடுவே என் உடன்படிக்கையை நித்திய உடன்படிக்கையாக ஸ்தாபிப்பேன் பரதேசியாய் தங்கி வருகிற காணாந்த தேசம் முழுவதையும் உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நித்திய சுதந்திரமாக கொடுத்து நான் அவர்களுக்கு தேவனாயிருப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை இந்த உடன்படிக்கை தான் எப்பவும் நினைப்பூட்டப்பட்ட உடன்படிக்கையாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் யாத்திராகமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு உடன்படிக்கை செய்கிறதை பார்க்கின்றோம் ஒன்னாம் வசனத்துல இருந்து எட்டாம் வசனம் வரை அதுல எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்திக்கிட்டார் என்ன உடன்படிக்கை நீங்க என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் மூன்றாம் வசனத்துல மோசே வந்து கத்தருடைய வார்த்தைகள் யாவையும் நியாயங்கள் யாவையும் ஜனங்களுக்கு அறிவித்தா அப்பொழுது ஜனங்கள் எல்லாரும் ஏக சத்தமாய் கத்தர் அல்ல எல்லா வார்த்தைகளின் படியும் செய்வோம் என்று பிரதியுத்திரம் சொன்னார் பின்னால நாம பார்க்கும் போது ஏழாம் வசனத்து அவர்கள் கத்த சொன்னபடி எல்லாம் செய்து கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்ற மோசை சொல்றது எட்டாவது வசனத்தில் ரத்தத்தை எடுத்து ஜனங்கள் மேல் தெளித்து இந்த வார்த்தைகள் யாவையும் பிரித்து கத்திரங்களோட பண்ணின உடன்படிக்கையும் ரத்தம் உடன்படிக்கையும் ரத்தத்தை ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு செய்த உடன்படிக்கையும் பத்தொன்பது அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஆறாம் வசனத்தை பார்க்கும்போது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் செவி கொடுத்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் என் ஜனமாயிருக்கிறீர்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கை கைவி கை கொள்வீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாயிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமா இருப்பீர்கள் என்று நீ இஸ்ரேல் புத்திரே சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள் உடன்படிக்கையை ஆண்டவர் ஏற்படுத்துகிறார் இந்த உடன்படிக்கை என்ன நீங்க என் பிள்ளைகள் நான் உங்கள் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் உடன்படிக்கை செய்த புதிய உடன்படிக்கையை என்ன செய்தார்கள் நெகேமியாவும் நெகேமியாவோடு சேர்ந்தவர்களும் ஏற்படுத்துகிறதை பார்க்கணும் யார் யார் அந்த அதை முத்திரையிடுகிறதை பார்க்கின்றோம் 
யார் யாரெல்லாம் முத்திரையிட்டார்கள் என்பதை நாம் அடுத்த அதிகாரத்தை நிச்சயிக்கின்றோம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அருமையான ஆண்டு நியாயத்தில் கத்தருடைய வார்த்தை இன்றைய நாட்களிலே நாம் சொல்ல வேண்டாம் வேத புத்தகத்தின் மூலமாய் ஆண்டு நம்ம ஒரு பேசுகின்றார் நாம் செய்த பாவங்களை நினைப்பூட்டுகின்றார் இந்த வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியலன்னா நாம் தண்டனையை அனுபவிப்பது என்பது நிச்சயம் நான் கடந்த ஆண்டுல ஒரு பேப்பர் எழுதினேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஆறு புக்கு நான் ரெஃபர் பண்ணி எழுதினேன் என்னன்னா பாவமும் வியாதியும் அப்ப நான் இத பிரிச்சு பார்க்கலாம் நான் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னா வியாதிக்கு பாவம் காரணம் இல்லைங்கிறத நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படி நான் முயற்சி பதிப்பேன் அதுக்கு எனக்கு எந்த புக்குமே கிடைக்கும் நிறைய ஸ்காலர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க எந்த ஒரு புக்கு கூட கிடைக்கும் அப்படின்னா எல்லா வியாதிக்கும் பின்னணியத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பாவம் இருந்தது அந்த பாவத்தின் தண்டனையாக வியாதி என்ன ஆகவே இந்த நாட்கள்ல காணப்படுகிற இந்த காரணம் குறிப்பாக தேவாலயங்கள் நாம் ஆராதனை செய்ய முடியாத அளவிற்கு அடைக்கப்பட்டு கிடைக்கும் ஆலயத்திலே மக்கள் கூட முடியவில்லை பெரிய வியாழக்கிழமை புதிய உடன்படிக்கை நினைவு கூறக்கூடிய நாள்ல போக முடியல திட்டத்தை நிறைவேற்றாமல் நம்முடைய சொந்த விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் எடுத்த முயற்சிகள் எல்லாம் ஒரு பெரிய தண்டனையாக ஆண்டவர் நினைச்சுகின்ற புதிய உடன்படிக்கையை நமக்குள்ளாக ஏற்படுத்திக்கிட்டதை பார்த்து எதுல நம்முடைய ரத்தத்தை செய்யும் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாவத்தின் தடனையா நீ கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிற வேதனையை அனுபவிக்கிற நிந்தையை அனுபவிக்கிற நான் உனக்காக என்னுடைய ரத்தத்தை சிலுவையிலே சிந்திடே நான் நினைத்து நம்முடைய பாவத்திற்காக நீ அடிக்கப்படுவதற்கு பதிலாக நான் அடிக்கப்பட்டேன் என்று ஆண்டவர் நினைத்து நினைத்து இந்திய நாட்கள் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்வில் நம்முடைய ஆலயங்களை எழுப்பி கட்டும் பணி என்று தரப்பட்டிருக்கோம் பல மாநிலங்களில் மக்கள் ஆங்காங்கே திருக்கிளிலே நின்று பாடுகிறதை பார்க்கின்றனர் உற்சாகமா பாடுறாங்க ஆண்டவர்கள் துதிக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் மூணு பேர் வீடுகளுக்கு மேலாக நின்று துதிக்கிறதை நாம் கேட்கிறோம் நம்முடைய பகுதியில நம்ம எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்து ஜெபிக்கிறோம் கூடி ஜெபிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இல்லை ஜெபிக்கிறோமா வீடுகளிலே குடும்பமாக அமர்ந்து ஆண்டவரிடத்துக்கு ஏதோ ஒரு நேரமாவது நாம் ஜெபிக்கிறோமா என்பதை சிந்தித்திருக்கார் அருமையான கத்துறை நியாய பிரமாணம் நாம் வேதத்தை கற்றுக்கொள்வது ஆண்டவர் நம்ம ஒரு பேசுவதற்காக ஆண்டவர் நம்ம ஒரு பேசும் பொழுது நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து மனக்கசத்து அல்லது பாவங்களை அடிக்கி செய்யும் ஆண்டவர் நம்ம அவருடைய இரத்தத்தினால் எண்ணிட்டு இதை நாம் நினைவு ஆண்டவர் நன்றி செய்யும் இந்த வேலையிலே இதுவரை ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்டவங்க ஒவ்வொருவரை ஆண்டவர் தானே ஆசீர்வதித்தார் ஆமாம்